സോറി എൻ്റെ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ് എനിക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതാണ് പറ്റിയത് ഐം സോറി പിന്നെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പടത്തിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു പിക്കാസയെ കുറിച്ചായിരുന്നു സോ എല്ലാവരും പോയി കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ഉണ്ണിച്ചേട്ടൻ്റെ കസിം ബ്രദറാണ് എന്താ പറയുക നായകനായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് തൊടുപുഴ ബാരാപ്പുഴ എനിക്കറിയാം അറിയാം സോ ആരാണ് മനസ്സിലായില്ല അല്ലേ ഓക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയണമെന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു പന്നിവിഴ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല ബാരാപ്പുഴ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള പോലെ തോന്നുന്നു തൊടുപുഴയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ ഹായ് ഹായ് ഹലോ പറഞ്ഞവർ ഒക്കെ ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണേ സോറി കുറച്ച് മുമ്പ് കട്ടായി പോയി എൻ്റെ മൊത്തം പേര് അമൃത സജു അയ്യോ അയ്യോ ജാക്സൺ ചേട്ടാ ആക്കരുത് കൊള്ളാം കൊള്ളാമെങ്കിൽ കാണാം എന്ന് പറഞ്ഞ അത് കണ്ടാലല്ലേ കൊള്ളാമോ ഇല്ലയോന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ചേട്ടാ ഫോൺ ഓക്കെ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല പറഞ്ഞതിന് താങ്ക് യു ഇത്ര നേരം അത് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ അയ്യോ റിക്വസ്റ്റ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാലോ എനിക്കങ്ങനെ ജാഡൊന്നുമില്ല ലോക്ക്ഡൗൺ ഭയങ്കര അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കാരണം ലോക്ക്ഡൗണും കൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ടായി ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയതും എല്ലാം ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണമാണ് ആ ചേട്ടാ ന്യൂ ഫിലിം ഒന്നും ചെയ്തില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു ഫിലിം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതാണ് പിക്കാസോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു ഞാൻ പോയി കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തള്ളാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലേ അല്ലേ അല്ല ഉണ്ടേലല്ലേ ചേട്ടാ തള്ളി മറിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ സോറി ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആവുന്നുണ്ടല്ലേ അതെ അനിയത്തിയോടാണ് താങ്ക്സ് പറയേണ്ടത് കാരണം അനിയത്തിയാണ് എനിക്ക് വീഡിയോസ് എടുത്ത് തരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവളാണ് ചെയ്തത് ഇടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പിന്നെയും വരും കേട്ടോ അത് എന്താ പറയുക അതെൻ്റെ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആണ് ആരും അയ്യോ അയ്യോ സുജിത്തായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ ഓക്കെ ആ സൈഫുദ്ദീൻ ആ സൈഫുദ്ദീൻ ചേട്ടാ അതെന്നാ പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇടയ്ക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് കുറച്ച് പ്രശ്നമുണ്ട് അതാണേ മതി ചേട്ടാ ആണേ നമുക്കിവിടെ ഒരു ടവർ പണിയാൻ നോക്കാം ആ അരുൺ ചേട്ടാ പറയാം കേട്ടോ പടത്തിൻ്റെ എന്താ പറയുക പടത്തിൻ്റെ വിശേഷം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ റിലീസ് ആവാൻ ഇരിക്കുകയാണ് എല്ലാം എല്ലാം റെഡി ആയി റിലീസ് ആവാൻ ഇരിക്കുകയാണ് പ്രണവേട്ടാ ഹായ് അഖിൽ തൊടുപുഴക്കാരനാണോ അല്ലസർ അല്ലസറിലല്ല ഞാൻ പഠിച്ചത് ജോബിൻ ചേട്ടൻ അന്തം മുട്ടിരിക്കുന്നു ആക്ട് ചെയ്ത് ഫിലിം പിക്കാസോ മാർക്കരുത് കേട്ടോ ആസിഫേട്ടാ ആണോ ആ മൃദുലേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആ ചേച്ചി രാധിക ചേച്ചിയാണോ ചോദിച്ചേ ആ ഫിലിമിൻ്റെ പേര് പിക്കാസോ തൊടുപുഴ ഏത് കോളേജ് ഹിബ ഹിബ തൊടുപുഴയാണോ 
അയ്യോ തിരിഞ്ഞു നോക്കാത്ത അല്ല കേട്ടോ ചേട്ടാ അയ്യോ ടിക്ടോക്കിലെ ചേട്ടൻ ഒയ് സോറി എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല സുജിത്തേട്ടാ താങ്ക് യു ഷംലിക് അനിയത്തി വീഡിയോ ചെയ്യാൻ നിൽക്കാറില്ല അതാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ ഓ താങ്ക് യു അതുപോലെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഹായ് പറഞ്ഞവർക്കൊക്കെ ശ്രീല ചേച്ചി ഹിബ ആ ആ തൊടുപുഴയാണല്ലേ എനിക്ക് തോന്നി ചോദിക്കുന്ന കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ആണോ ഹായ് അയച്ച എല്ലാവർക്കും ഹായ് ബിനി പ്രീതി പ്രീതി ചേച്ചി ചേച്ചിയാണോന്നറിയില്ല എങ്കിലും ചേച്ചി നമ്മൾ മര്യാദയുടെ പേരിൽ അങ്ങനെ പറയണമല്ലോ അജ്മൽ ചേട്ടാ ആക്ട് ചെയ്ത ഫിലിം അറിഞ്ഞാൽ പിക്കാസോ ഓർത്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം നൗഷാദ് ചേട്ടൻ ആ നൗഷാദ് ചേട്ടനാണ് ചോദിച്ചേ നെക്സ്റ്റ് ഫിലിം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ചേട്ടൻ സോറി ചേട്ടാ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ജംഷി അവ്രോൺ ഐശ്വര്യ സി യു ഓൺ മോർ മൂവീസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബാൽവർ മുഹമ്മദ് ഏട്ടാ താങ്ക് യു അതുപോലെ രമ ചേച്ചി താങ്ക് യു ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ആ ഹിബ ചേച്ചി പഠിക്കുമല്ല ഞാൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞു ഇല്ല ഹിന്ദി സിനിമയിലേക്കൊന്നും വിളിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ആ രമ ചേച്ചി താങ്ക് യു ഒരുപാട് പേരുണ്ട് എല്ലാവരുടെയും കമൻസ് വായിച്ചില്ല എന്നും പറഞ്ഞ് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ എന്താ പറയാ പറയുന്നുണ്ട് അയ്യോ അയ്യോ ടോവിനോ ചേട്ടനായിട്ടൊരു ഫിലിം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആഹാ അടിപൊളി നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാലോ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിന് നമുക്ക് പൈസ മുടക്കില്ലല്ലോ പ്രശാന്തി ഏട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് മൻസൂർ ചേട്ടാ താങ്ക് യു അതുപോലെ സുനിൽ ഏട്ടാ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാള് ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഷിബി ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് നന്ദി ഒരുപാട് പറഞ്ഞാലും പറഞ്ഞാലും തീരുകയല്ല എനിക്ക് പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ തീരുന്നില്ല കാരണം സപ്പോർട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ സപ്പോർട്ട് അത്രേ ഉണ്ട് ആ സുഭയിലേട്ടാ അതെ ഞാൻ കണ്ടു മറിഞ്ഞ് മാത്രമേ ചെയ്യൂ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ കണ്ടില്ല എന്നാലും ഞാൻ ചെയ്തല്ലോ ആണോ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം മതി നെഗറ്റീവ് നോക്കി 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 നമ്മുടെ സമയം കളഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ചോബിൻ ചേട്ടാ താങ്ക് യു നമ്മൾ എന്തിനാണ് ജാട കാണിക്കുന്നത് ജാട കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാനാ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും പ്രത്യേകം 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 എടുത്ത് പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അഗെയിൻ ഫ്രം അബുദാബി ഐനിയത്ത് ഇപ്രാവശ്യം കിട്ടി ആ മോഹമ്മദ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പിക്കാസ് ഓഫ് ഫിലിമിനെ ജെറിൻ ചേട്ടൻ ബെസ്റ്റ് വിഷസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു ഇരുവർ വീഡിയോ നീ നീ നിച്ചൂസ് ഓക്കെ നിച്ചൂസ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് അത് നല്ല സിനിമകൾ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തിരിക്കുകയാണ് യെസ് ലിനീഷ് ചേട്ടാ നമ്മൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഇരുന്നാലല്ലേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ വിഷ് യു വെരി ഗുഡ് ഫ്യൂച്ചർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് തൊടുപിടക്കാരിയാണോ അഞ്ജലി ചേച്ചി അഞ്ജലി പ്രവീൺ താങ്ക് യു ഓക്കെ ഷഹീറേട്ടാ ഞാനത് പരിഗണനയിലേ വെക്കാട്ടോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് രാജേഷ് ചേട്ടാ ആണോ അങ്ങനെ തോന്നിയോ 
ഫ്രം മലേഷ്യ മലയാളി അസോസിയേഷൻ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ചേച്ചി ചേച്ചിയുടെ പേര് ആ ഷിനോ ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു കേട്ട് കേട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ പക്ഷെ എല്ലാവരോടും എനിക്കത് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം അതേപോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെന്താ പിന്നെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കൂ മലപ്പുറത്തേക്ക് സ്വാഗതം അതെ മലപ്പുറം ഞാൻ ഇതുവരെ കാണാത്തൊരു ജില്ലയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വന്നെന്നുണ്ട് ഉടനെ തന്നെ വരും എൻ്റെ പേര് പറയൂ ഷാരിഖ് 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 തൂമ്പത്ത് അങ്ങനെയാണോ ശരിയാകുന്ന അറിയത്തില്ല ഫ്രം ദുബായ് ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു ഷഹലേട്ടാ അതേപോലെ അല്ല അല്ല ഐശ്വര്യ റായി മലയാളം പറയില്ല ഞാനേ മലയാളം പറയത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് അഭിനയിക്കും അത് അത്ര ഉള്ളി ചേട്ടാ ഞാൻ ഞാനായിട്ട് തന്നെ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നേ സൗണ്ട് ഇല്ല സൗണ്ട് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വോളിയം പട്ടൺ ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ എനിക്ക് ഇത്ര സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഹായ് പറഞ്ഞിട്ട് ജോളി ചേച്ചി ഹായ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വെൽക്കം തിരുവനന്തപുരം എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഭയങ്കര ഇഷ് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ചെറിയ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരുന്നൊക്കെ വേണ്ട വാച്ചിങ് ഫ്രം മുംബൈ ആഹാ സുബാബ് വെൽക്കം ടു ട്രിവാൻഡ്രം സത്യം പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് എന്താ വരാനൊന്നും പറ്റാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ ട്രിവാൻഡ്രം ഹാഫിസേട്ട ഹാഫിസേട്ട ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുമോന്ന് തരക്കേടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു തരക്കേടില്ലാതെ ഉണ്ടാക്കും വെൽക്കം ടു കാസർഗോഡ് ഓ എല്ലാവരും അവരവരുടെ ജില്ലകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാസർഗോഡും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ പാട്ട് പാടാലോ ജേക്കപ്പേട്ട ഞാൻ നേരത്തെ പാടാനിരുന്നോ ഞാൻ മറന്നു പോയി ഇപ്പോൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് നന്നായി യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങുക പ്ലാൻ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാം സന്ധി ചേച്ചി താങ്ക് യു അതുപോലെ ഫാത്തിമ ചേച്ചി താങ്ക് യു ശരത്തേട്ടൻ അച്ചു ചേച്ചി അച്ചു ചേച്ചി ആണോ എന്നറിയില്ല കുഞ്ഞു കൊച്ചിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇട്ടേക്കുന്ന ചേച്ചി ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ അതുപോലെ സൗമ്യ ചേച്ചി വാച്ചിങ് ഫ്രം അമേ അമേരിക്ക ആ രാഹുലേട്ട ഓക്കെ എല്ലാവരും എൻ്റെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ആണ് എനിക്ക് പ്രായം അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാട്ടോ ഞാൻ ചേട്ടന്മാർ ചേച്ചിമാരെന്നൊക്കെ പറയുന്നേ അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കയറി ഡാ പോടാന്നൊക്കെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പ്രായം കുറഞ്ഞവരും കാണും ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് വെൽക്കം ടു കോഴിക്കോട് കോഴിക്കോട് അടിപൊളി സ്ഥലമാണ് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്ക് കോഴിക്കോട് ഫ്രണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അറിയാം കാശ്മീരോ ആഹാ സോങ് ഏതാ വേണ്ടേ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഏത് വേണേലും അല്ല ഏത് വേണേലും നല്ല അത്യാവശ്യം എന്നെ കൊണ്ട് പാടാൻ പറ്റുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും നീ ഞാൻ വൈകിട്ട് തൊടുപുഴയിലെ അയ്യോ അവിടെ ഞാൻ വന്നോ തൊടുപുഴയിൽ വെച്ച് കാണാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ കായംകുളം ആ എല്ലാവരും ഏതൊക്കെ സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ളവരാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നുണ്ട് വെൽക്കം ടു കായംകുളം വെൽക്കം ടു ഞാൻ കമൻസ് വായിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് പറയാമെന്ന കാര്യം വിട്ടുകൊണ്ടു ഓക്കെ വെൽക്കം ടു വയനാട് വയനാട് അടിപൊളി ആ സമുച്ചേട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അടിമുടി ഐശ്വര്യറായ പോലെയാണ് എന്നാരും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇനി പറഞ്ഞവരുണ്ടേ തന്നെ ഞാൻ തിരുത്തി പറയാണ് അങ്ങനെ അടിമുടി ആ ഒരു ഇതല്ല കുറെ ചേട്ടന്മാരും ചേച്ചിമാരും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നുണ്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മാനറിസം നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന
അത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അതിൻ്റെ പേര് ഞാനൊരു ക്യാപ്ഷൻ പോലും ഇട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എനിക്ക് ആ കട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഐശ്വര്യ പോലെ ആണോ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഐശ്വര്യ ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒരിടത്തും ഒരു ക്യാപ്ഷനും ഇട്ടിട്ടില്ല സോ എന്താ പറയുക എന്തോ ഒരു റിസംബൻസ് ചിലർക്ക് ചിലരുടെ പലരുടെയും പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വേറെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ചിലർക്ക് തോന്നും ചിലർക്ക് തോന്നില്ല തോന്നില്ലാത്തവർക്ക് തോന്നണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ ആരും നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല തോന്നിയവർ അവരുടെ ഇഷ്ടം അവർക്ക് തോന്നിപ്പോയി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ബാക്കിയുള്ളവരായി ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ വെൽക്കം ടു കുമിളി ആ കുമിളി എനിക്കറിയാം ഞാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് ഓൾഡ് സോങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം ലിറിക്സ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോവാം കാരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്ര മടിക്കുന്നത് ലിറിക്സ് തെറ്റിയാൽ തീർന്നു നിങ്ങളൊക്കെ കൂടി എന്നെ എടുത്തിട്ട് ട്രോളും ആ ലിനി ചേച്ചി കമൻസ് വായിക്കുന്നില്ല എന്ന് പരാതി പറയല്ലേ കാണുന്നുണ്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് തൃശ്ശൂർ വന്ന നല്ലൊരു ക്വാറൻറ്റൈൻ തരാം അതിവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് വിപിൻ ചേട്ടാ ആ രാഖി ചേച്ചി താങ്ക് യു സോ മച്ച് നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ബലത്തിലാണ് ഞാൻ ജയരാജ് ചേട്ടാ കളയാക്കിയതാണോ അതോ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണോ സുധീഷ് ചേട്ടാ മേക്കപ്പ് അങ്ങനെ നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊള്ളത്തില്ല സത്യം പറയാമല്ലോ എനിക്ക് കൊള്ളത്തില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കേൾക്കുമ്പോൾ ഇടുക്കിയുടെ ഒരു ഒരു ഇതാന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ എപ്പോഴും മേക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൊള്ളില്ല താങ്ക് യു സോ മച്ച് അയ്യോ എനിക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ലാൽകൃഷ്ണ ചേട്ടാ എന്താ പേരുന്നോ ഏ നിതിൻ ചേട്ടാ എനിക്ക് മാല ഇടുന്ന ശീലം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇടാത്തത് ഇറ്റ്സ് വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ലീന ചേച്ചി താങ്ക് യു ഗുഡ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ടിക് ടോക്ക് ദോഹ ഞാൻ ആലോചിച്ചായിരുന്നു അവിടുന്ന് മാത്രം ആരും വന്നില്ലല്ലോ എന്ന് ഉണ്ണിച്ചേട്ടാ പൊൻകുന്നം അറിയാം ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വെൽക്കം ടു വെഞ്ഞാറുമൂട് വെഞ്ഞാറുമൂടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എനിക്ക് സുരാജായിട്ടെന്നെ ഓർമ്മ വരുന്നേ വെൽക്കം ടു പാലക്കാട് കാസർഗോഡ് എല്ലായി ഫവാസ് ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് നൗഷാദ് അലി ചേട്ടൻ പിന്നെയും എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു പാട്ട് പാടാനുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇല്ല ജി ജിജോ ജിജോ ചേട്ടനാണോ പറഞ്ഞത് വളരുമ്പോൾ സ്വഭാവം മാറരുത് ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എല്ലാവരുടെ അടുത്തും മാക്സിമം എല്ലാ എല്ലാവരും എന്താ പറയുക നമ്മളെന്തിനാ ജാട കാണിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് മിണ്ടാൻ ഇല്ല മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ചിരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല സുഹൈ ആഷിന് ചേട്ടാ ഹായ് യു ആർ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഹായ് സജന സജന ചേച്ചി താങ്ക് യു ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം കേട്ടോ നേരിട്ട് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടെ ഒക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം എന്താ പറയുക കാതിൽ തേൻ മഴയായി പാടി കാറ്റി കടലെ ആ പാട്ടാണോ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് സംഭവിച്ചു താര ചേച്ചി എനിക്ക് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെയർ സ്റ്റൈല് ചെയ്യണം താല്പര്യമുണ്ട് പിന്നെ അതിനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ വീഡിയോസ് ആർ റിയലി ഓസം താങ്ക് യു സോ മച്ച് അനുസീർ ചേട്ടാ ഓ ഇപ്പോഴാണ് ഇതൊന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുമായിരുന്നു എന്ത് പറ്റി ആ
ഞാൻ പണ്ടേ പറയണം എന്ന് വിചാരിച്ച ഐശ്വര്യയുടെ ഫേസ് കട്ട് വിനി വിനി ചേട്ടാ താങ്ക് യു അതേപോലെ പാട്ട് പാടണം എന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം വന്നു കാവ്യ ചേച്ചി പാടാം പാട്ടറിയില്ലേന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പം നമ്മൾ ആരാണേലും അയ്യോ ഏത് പാടും അയ്യോ കൊളാവോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുമല്ലോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാവുമ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ വാരി അലക്കും അത് വേണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ആലോചിക്കാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാനുള്ള സമയം കിട്ടുന്നില്ല ഞാനത് ആ സമയം കൂടെ ഞാനിവിടെ കമൻസ് വായിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ തരാലോ എന്നുള്ള ഒരു ഒരു വ്യഗ്രതയിൽ പാട്ട് ഞാൻ പൂവേ പൂവേ പാലപ്പൂവേ ആ പാട്ട് എനിക്ക് വലിയ പിടിയില്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എനിക്കതിൽ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്ന ഏതെങ്കിലും വരണം ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഒരാൾക്കില്ല കുറേ പേർക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന് എനിക്കുണ്ട് ആ പറഞ്ഞ ആൾക്ക് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ പാടാം ഒരു സിനിമയിലെ ഡയലോഗ് അത് വേണോ ഏത് സിനിമയിലാണ് വേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് യുവർ ബ്യൂട്ടി സീക്രട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എന്താ പറയാ അതിനിപ്പോൾ എന്നെ പറ്റിക്കില്ല ചേക്കപ്പേട്ട പാടും പാടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടിയിരിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പാടിയിരിക്കും ലിൻ്റ ചേച്ചി അതെ നെഗറ്റീവ്സ് ഞാൻ എപ്പോഴും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് വിടാറുള്ളൂ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിയിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത്രയും സമയം കൂടി അവിടെ ചിലവായി പോകത്തേ ഉള്ളൂ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മാത്രമല്ല നെഗറ്റീവ്സ് അത് ആളുകളുടെ ഒരു ബേസിക് സ്വഭാവമാണ് എന്തിലും ഒരു നെഗറ്റീവ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനുഷ്യർക്ക് ദൈവം കനിഞ്ഞ് അനുഗ്രഹിച്ച് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്വഭാവമാകും അത് മാറ്റാൻ ആരെ കൊണ്ടും പറ്റില്ല എത്ര നന്നായിട്ട് ചെയ്താലും നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ എല്ലാ സൈഡിലും ഉണ്ട് മഴനീർത്തുള്ളികൾ ഓക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടാണ് ഭയങ്കര പിച്ചുള്ള പാട്ടൊന്നും പറയല്ലേ എന്നെ പരീക്ഷിക്കാനാണോ ആ ശ്യാമേട്ടാ ഞാൻ പോസിറ്റീവാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും പോസിറ്റീവാണ് ഇപ്പോൾ ഏതാ ഫിലിം ചെയ്യുന്നതെന്നു അയ്യോ ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ആ ആ സാധിക്കട്ടെ അപ്പം ആട് പെടും ചേക്കപ്പ് ഓ സോറി ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് നെയിം ജേക്കബ് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജേക്കബ് ചേട്ടനായിരിക്കും എന്ന് സോറി 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 ഇടയ്ക്കുള്ള പേര് കണ്ടില്ലേ ഓ തുളസി കതിർന്നുള്ളി എടുത്തു അയ്യോ അതേത് പാട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് എല്ലാവരും പഴയ പാട്ടിൻ്റെ ആൾക്കാരാണല്ലോ അടിപൊളി അതെ പാട്ട് പാടാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ വെമ്പി വെമ്പി നിൽക്കുകയാണ് കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടുകൊണ്ടേൻ കണ്ടുകൊണ്ടേൻ്റെ സോങ്ങോ ആ ചേട്ടാ അയ്യോ മിഥുൻ ചേട്ടാ സോങ് സജസ്റ്റ് ചെയ്തതാണോ അതോ ചേട്ടൻ തന്നെ പാടിയതാണോ എന്താ കമ്മലിടാത്ത ഞാൻ അങ്ങനെ അധികം മാലയോ കമ്മലോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല അതുകൊണ്ടാ ഒരു തമിഴ് മെലഡി സോങ് ആ ലിൻ്റെ ചേച്ചി കറക്റ്റ് തമിഴ് മെലഡി സോങ് എന്ന് പറയുമ്പം പൂമുത്തോളെയൊക്കെ ഞാൻ പാടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഓടും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പാടാത്തത് പാടാം അയ്യോ പ്രഷർ കൂടിക്കൂടി വരുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെ പാട്ട് പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ നേരമായി പക്ഷെ എനിക്ക് ഒന്നും അങ്ങോട്ട് വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാ സോറി കേട്ടോ ഞാൻ പാടാമെന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണേലും പറ്റിക്കല്ല
പൂങ്കാറ്റിനോടൊന്നുള്ള പാട്ട് പാടിയാലോ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉറങ്ങണോ ഓട ഞാൻ പാരാട്ടല്ല പാടാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് ചേട്ടാ ഞാൻ പി ജി ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഏതാ ആ ചേട്ടൻ കറക്റ്റ് പി ജി ചെയ്യണം എന്നാണ് ആഗ്രഹം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ മറ്റേ പൂങ്കാറ്റിനോടൊന്നുള്ള പാട്ട് പാടാം ഓ ഓക്കെ പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി കളികൾ ചൊല്ലി കാട്ടുപൂവിൻ കരളിനോടും നീ നിഴലായി അലസമലസമായി അരികിലൊഴുകി ഞാൻ ഇളം പൂങ്കാറ്റിനോടും കിളികളോടും കഥകൾ ചൊല്ലി കളികൾ ചൊല്ലി കാട്ടുപൂവിൻ കരളിനോടും നീ ആ ഇടയ്ക്ക് വെള്ളിയൊക്കെ വീണു എന്നാലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു വലിയ കുഴപ്പമില്ലാതെ പാടിയല്ലേ ആരും ആരും കൊള്ളില്ല എന്ന് പറയരുത് പാടിയല്ലോ ഞാൻ പാടി താങ്ക് യു സോ മച്ച് ബിബിൻ ചേട്ടാ ആ മോള് ചേച്ചി ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അയ്യോ പൊത്തോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ അതുകൊണ്ടാ എനർജറ്റിക് ആണ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അതായത് ഞാൻ ലൈവിൽ തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ കണ്ടില്ലായിരുന്നു അയ്യോ അയ്യോ പറയൂ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റിക് ആയില്ലേ ഇനി കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ എനർജറ്റിക് ആവും അപ്പോൾ സൂപ്പർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും ജോജി ചേട്ടാ കിരൺ ചേട്ടാ ശിവപ്രസാദ് നജിയ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശ്രീനി ചേട്ടാ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല താര ചേച്ചി താങ്ക് യു ആശ ചേച്ചി ഷിറാസ് ഷിനോജ് ഷിനോജ് ചേട്ടൻ അഞ്ജലി ചേച്ചി എല്ലാവർക്കും പാട്ട് അടിപൊളിയാന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ചൊരു താങ്ക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് താങ്ക്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് 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 താങ്ക്സ് മാത്രമായി പോയില്ല ഇവിൽ തമിഴ് സോങ് പാടാം പക്ഷെ ഇന്ന് തമിഴ് അത്ര പോരാ തമിഴ് ഒട്ടും പോരാട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നെ കുഞ്ചിർത്തി ഇടിക്കും അതേപോലത്തെ തമിഴാണ് എൻ്റെ ചിലപ്പം ഞാൻ ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാത്ത ലിറിക്സ് ഒക്കെ പാടിയിരിക്കും ജെറിൻ ചേട്ടാ ആ മെസ്സേജ് അതായത് ഫാൻസിന് കൊടുക്കാനുള്ള മെസ്സേജ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെസ്സേജ് ഒന്നും കൊടുക്കാനില്ല എനിക്ക് അവരോട് നന്ദി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എല്ലാ രീതിയിലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് കാരണം ഇന്നോ ഇന്നലെയോ ടിക്ടോക്കിൽ വന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റയിൽ വന്ന ആളല്ല ഞാൻ അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെ സപ്പോർട്ട് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും എത്തിയത് അതേപോലെ ആ ദിലീപ് ഏട്ടാ താങ്ക് യു അത് കുമാർ എല്ലാവരുടെയും പേര് പറയാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും പേര് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിട്ടുക എന്നതല്ല പിന്നെ പിന്നെ വേറെ എന്നാ ഉണ്ട് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ഞങ്ങളിവിടെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ചോദിക്കുന്ന രീതിയായിട്ടോ എന്നാ ഉണ്ട് എല്ലാവരോടും അതെ എന്നാ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കും അതൊരു എന്താ പറയുക അങ്ങനെയാണ് ഒരുപാട് ആശംസകൾ നേടുന്നുകൊണ്ട് ജിതിൻ ചേട്ടൻ ജിതിൻ ചേട്ടാ താങ്ക് യു അതുപോലെ മരിയാഞ്ജലി മരിയാഞ്ജലി ചേച്ചി തൊടുപുഴക്കാരി തൊടുപുഴക്കാർ എത്ര പേരുണ്ട് ഇവിടെ ദിലീപേട്ട കൂവോ കൂവരുത് പാവം ഞാൻ എത്ര എഫോർട്ടെടുത്ത് പാടിയതാണെന്നറിയോ എനിക്കറിയാം ട്രോളാനുള്ള വക ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുത് എന്നൊരു നിർബന്ധം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ചില ട്രോളൊക്കെ കണ്ടിട്ടാ നല്ല രസമുണ്ട് നല്ല നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് അതായത് അല്ല ആ ആ ഫ്ലോ ഇങ്ങ് പോയി ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ട്രോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരാളെ ഹട്ട് ചെയ്യാത്ത രീതിയിൽ അതായത് അവർക്ക് ഒട്ടും വേദനിക്കാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് ട്രോളാൻ വേണമെങ്കി
എനിക്ക് ചിലത് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് നല്ല ചിരി വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ അവരുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അതായത് ഒരാളെ വേദനിപ്പിക്കാതെ അവരെ ട്രോളുന്ന ആ ഒരു ക്രിയേറ്റിവിറ്റി കണ്ടിട്ട് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി അതുപോലെ ട്രോൾ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല ട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കലയാണല്ലോ പിന്നെ സുഖമാണ് സൂപ്പർ മോള് കലക്കി വിഷാദേട്ടാ താങ്ക് യു സജന ചേച്ചി അജീഷേട്ടാ ജെയിംസ് ഏട്ടാ എന്നാ ഉണ്ട് കോട്ടയമാണ് ആ എന്നാ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇടുക്കിയില്ല എനിക്ക് ഇരുപത്തേഴ് ഏജ് ആയതേ ഉള്ളൂ ദിലീപ് ഏട്ടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ഏജ് ആയതേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചേ അമ്പിളി ചേച്ചി പേര് വായിച്ചു കേട്ടോ വെട്ടത്തിൽ പാട്ട് വെട്ടത്തിൽ പാട്ട് പാടാലേ ഞാൻ പാടണോ ഞാൻ പാടി വെറുപ്പിക്കണോ ആ അവിടെ ഉണ്ടല്ലേ അഞ്ജലി ചേച്ചി അഞ്ജലി പ്രവീൺ തൊടുപുഴക്കാരി രജി ചേച്ചി രജി ചേച്ചി തൊടുപുഴയല്ല തൊടുപുഴ എവിടെ വീടുന്ന് തൊടുപുഴ കോലാനിയിലാണ് വീട് ഇട്ടോ ചേട്ടാ പിന്നെ ഞാനിവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ഐഡ ഐഡ ഐസക് മുക്കുത്തി അടിപൊളിയ താങ്ക് യു പിന്നെ അരവിന്ദ് ചേട്ടാ ട്രോൾ എന്ന കലയാണല്ലോ എന്ന് എടുത്തു പറയാൻ കാരണം ട്രോളാൻ എന്തെങ്കിലും കരുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലേ അതെ ശിവപ്രസാദ് ഏട്ടാ അത്ര ഉള്ളൂ എല്ലാവരും ചേട്ടാ ചേട്ടാ എന്ന് കൂട്ടി വിളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ ആ ഷോ പോയി ഞാൻ വായിച്ചു വന്നത് പോയി ഒരു തകർപ്പൻ സോങ് ഇനി സോങ് വേണം യു ലുക്ക് മോർ മെച്ചുവർ ദാൻ യു റേച്ച് അതെ മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് അല്ല സോറി ഞാൻ അല്ലല്ലോ പറയണ്ടേ ഫിലിമിന് ചാൻസ് കിട്ടി ഒരു ഫിലിം ചെയ്തു താര ചേച്ചി ഹലോ താര ചേച്ചി പിന്നെയും വന്നു താര ചേച്ചിക്ക് ഒരു കാവ്യമാധവൻ്റെ ലുക്ക് സംസാരം കേൾക്കാൻ നല്ല രസം ഷിനോ ചേട്ടാ നമ്മൾ ഇടുക്കാർ ഇങ്ങനെയാന്ന് നമുക്കങ്ങനെ ഒളിച്ചു വെക്കാനൊന്നുമില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും അതിനുത്തരം പറയും ടുനു ചേച്ചി ടെൽ മി യുവർ എക്സാക്ട് നെയിം അമൃത സജു എഫ് ബിയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് അമൃത സജു എന്നാണ് അതേപോലെ ടിക്ടോക്കിലും ഇൻസ്റ്റയിലും അമ്മൂസ് അമൃത എന്നാണേ എ എം യു അല്ല എ ഡബിൾ എം യു ഡബിൾ ഇസെഡ് എല്ലാവരും എസ് അടിച്ചു കൊടുത്ത് നോക്കാറുണ്ട് അതല്ല ഡബിൾ സെഡ് അയൽക്കാരാണോ വഴിത്തല അഞ്ജലി ചേച്ചി വഴിത്തല പിന്നെ അയൽക്കാരാണ് ഹിന്ദി പാട്ട് അറിയോ തമിഴ് പോലും അറിയാത്ത എൻ്റെ അടുത്ത് ഹിന്ദി പാട്ട് അറിയോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ അറിയില്ല വെട്ടത്തിലെ ഏതെങ്കിലും പാടുന്നേ ആ വെട്ടത്തിലെ വെട്ടത്തിലെ ഏത് പാട്ടാ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാ ആ സുനീഷ് ചേട്ടാ ഒരുപാട് ടിക്ടോക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് ഇനി ടിക്ടോക്ക് ആണല്ലോ എല്ലാവരെയും എല്ലാവരുടെ ഇടയിലും എന്നെ എത്തിച്ചതും അറിയിച്ചതും ഒക്കെ അപ്പോൾ ടിക്ടോക്കിനോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക കടപ്പാടുണ്ട് അത് നിർത്തില്ല ഞാൻ ആ ശ്യാം ചേട്ടാ പോയില്ല പോയില്ല നാളെ ഒരു അറിയപ്പെടുന്ന നടിയായി തീരട്ടെ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ജെയിംസ് ചേട്ടൻ ഐശ്വര്യാറയുടെ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് അതങ്ങനെ ചുമ്മാ വരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഡയലോഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് വരുമായിരിക്കും അത് പ്രതീപ് ഏട്ടാ എല്ലാവരും ചേട്ടനെന്ന് വിളിക്കാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതേപോലെ എന്താ പി എസ് ഫ്രാൻസിസ് വെട്ടം സോങ് പാടു അയ്യോ വെട്ടത്തിലെ സോങ് ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വെട്ടത്തിലെ സോങ് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചോദിക്കാൻ കാണുമല്ലോ ഐശ്വര്യ നരിക്കോടൻ സൈനുദ്ദീൻ സൈനുദ്ദീൻ ചേട്ടൻ ഓക്കെ ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓ അങ്ങനെ അത്ര വലിയ നാടിയൊന്നും ആയിട്ടില്ലന്നേ മഴത്തുള്ളികൾ തെളിഞ്ഞിടുങ്ങി ആ നാടൻ വഴി ആ പാട്ട് എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പിക്കാസ് പിക്കാസോയിൽ ആരാണ് നടന്ന് ചേട്ടൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടൻ്റെ പേര് പേര് പോയി 
സിദ്ധാർത്ഥ് ഉണ്ണിച്ചേട്ടനില്ലേ ഉണ്ണി മുകുന്ദൻ ചേട്ടൻ്റെ കസിൻ ബ്രദറാണ് സിദ്ധാർത്ഥ് അറിയാത്ത കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറയാം അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ അറിയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം പെർഫെക്ഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വേണമല്ലോ അറിയാത്ത കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ചേട്ടന്മാർക്ക് മാത്രമല്ല റിപ്ലൈ ഉള്ളത് ചേച്ചിമാർക്കും റിപ്ലൈ ഉണ്ടല്ലോ സജിനി ചേച്ചി ആ ആ ബൈജി ചേട്ടാ ഇപ്പോഴും സിമ്പിളാണ് വളരെ സിമ്പിളാണ് താര ചേച്ചി അയച്ചതായത് ഒരു പോസ് ഇത് മതിയോ അതൊരു വല്ലാത്ത പോസ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ അതേപോലെ ഗുരു ഫിലിമിലെ സോങ് ചെയ്യും പരസ്വര ചെയ്യൂ എന്ന് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചായിരുന്നു ചെയ്യാട്ടോ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യാന്ന് ഏറോപിൻ ചേട്ടാ രാവണൻ മൂവിയിലെ ടിക്ടോക്ക് അതും ചെയ്യാം അയ്യോ അതാരായിരുന്നു പറഞ്ഞേ പേര് പോയി ഒരു മലയാളം സോങ് മലയാളം സോങ് ചെയ്യാലോ സജീൻ ചേട്ടൻ ഷേഖ് ഷേഖ വീട് തൊടുപുഴ ഇല്ല അപ്പോ എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞു തന്നെ നമ്മള് നമ്മള് കാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയായിരുന്നല്ലോ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് പക്ഷെ ഇനി പാട്ട് പാടി ശരിയാവും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പഠിച്ചത് ഇവിടെ തൊടുപുഴ തന്നെ സെൻസ് ബാസ്റ്റിൻ പിന്നെ സൗമ്യ ചേച്ചി ഫേവറേറ്റ് ആക്ടർ അല്ലൂർജിൻ ലാലേട്ടൻ രാജേട്ടൻ പിന്നെ പിന്നെ പറയാൻ പ്രഭാസ് പ്രഭാസ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആക്ച്വലി ടിക്ടോക്ക് ചെയ് ചെയ്യുമോ എന്നോ ചെയ്തു ചെയ്തല്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടാണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പൂജ ചേച്ചി അത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു കംഫർട്ടബിളിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ചെയ്തെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ദിലീപ് ഏട്ടെ ബൈ ബൈ ഗുഡ് നൈറ്റ് വിനോദേട്ടൻ തൃശ്ശയുടെ ഒരു കട്ടുണ്ട് ആഹാ അയ്യോ ഇവിടെ ഐശ്വര്യാറായുടെ കട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ക്ഷീണം തീർന്നിട്ടില്ല അമ്മു എന്ന പേര് എൻ്റെ നിക് നെയിം ആണ് ഒരു സൈറ്റ് അടിക്കാമോ ക്യൂട്ടായിട്ട് ഓ ശേ വേണോ വേണോ ക്യൂട്ടായിട്ട് സൈറ്റ് അടിക്കാം ഓക്കെ മതിയോ ഇത് ട്രോളരുത് ട്രോൾ ട്രോൾ കൊല്ലരുത് അത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വളരെ ലോല ഹൃദയം ആയതുകൊണ്ട് ട്രോൾ ഒന്നും സഹിക്കാൻ മേലെ എനിക്ക് അതേപോലെ നെഗറ്റീവ് കമൻസ് പറയുന്നതൊന്നും എന്താ പറയാ എനിക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു കമൻറ്റ് കാണുന്ന ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ടങ്ങ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് ആവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റേബിൾ ആവുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ നോക്കാറില്ല ആഷ അയച്ചേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓവർ ആക്ടിങ് അഹങ്കാരമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനാ മൺസൂരൻ എനിക്കറിയില്ല അറിയൂ ഇങ്ങനെ ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട മലയാളം നടി എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് സൗന്ദര്യ സൗന്ദര്യ മാമിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു ആശ ചേച്ചി ആ വിഷമോ ഇല്ല എന്നാലും ഒരു 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 ബുദ്ധിമുട്ട് അതായത് ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം കുറച്ച് സേഫായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് വിമർശിക്കുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെട്ട പോലത്തെ ഒരു ഒരു ഫീലാണ് എനിക്ക് ആദ്യം തോന്നിയത് കാരണം അവർ നോക്കുമ്പോൾ കണ്ണങ്ങനെയാണോ ഇരുവ് അങ്ങനെയാണോ അല്ലെങ്കിൽ മൂക്കങ്ങനെയാണോ ചുണ്ടങ്ങനെയാണോ അങ്ങ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് എന്താ പറയുക കമ്പാരിസൺസ് കമ്പെയർ ചെയ്യുന്ന കുറെ സംഭവങ്ങൾ ശരിക്കും എല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഉറങ്ങി എണീറ്റപ്പോൾ ആഹാ കൊള്ളാം പെട്ടെന്ന് ഫെയിമായൊരു ഒരു അവസ്ഥ 
ತಾಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದೇ ಇದಾ ನಿಶಾ ಚೇಚಿ ಗೇಳ್ಸಿನೋಡ ಗೇಳ್ಸಿನೋಡಾಣ ನಾನು ಏಟೋ ಕೂಡಲ ಮಿಂಡಾರ ಕಾರಣ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎನಿಕ ಎಲ್ಲ ಎಂದೆ ಚೇಚಿಮಾರು ಅನೇತಿಮಾರು ಓಕೆ ಆನ ಜೇಕಬ್ ಬೇಟಾ ಔ ಜಿಬಿನ್ ಜೇಟ ಅತ್ರ ಉಳು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೂ ಎಲ್ಲಾಡತ್ತೂ ಬರೂ ಎಲ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಎತ್ರ ನಲ್ಲದು ಚೇದಾಲ ನಾನು ನೇರತೆ ಪರಣ ಹೋಲ ತನ್ನೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಬರಯಾನ ಎತ್ರ ನಲ್ಲದು ಚೇದಾಲೂ ಬರೂ ಸೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಕಂಡ ಅವಶ್ಯಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಬರಯಾ ನಮಗೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕಿಟ್ಟಿ ಅನುಗ್ರಹಂ ಅದು ಎಂಜಾಯ್ ಚೇಯಗ ಅದು ಮಾತ್ರ ಚೇಯಾನ ಉಳ್ಳು ನಮ್ಮಳೆ ಕೊಂಡೆ ಹಾಯ್ ಬರಯೋ ಸಲ್ಮಾನ್ ಹಾಯ್ ಆ ಆನಂದ ಬೇಟಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ ರಜಿ ಚೇಚಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅರುಣ್ ಚೇಟ ಪೊಂಗಚ್ಚಂ ಪೊಂಗಚ್ಚಂ ಕಾಣಿಕ ಮಾತ್ರ ಒಂದೂ ಇಲ್ಲ ಎಂತಿನಾ ಪೊಂಗಚ್ಚಂ ಕಾಣಿಕೇ ಮುಡಿ ವೈಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕಟ್ಟೋ ಅದು ಈ ಅದು ಈ ಲೈಟ್ ಅಡಗಿದ್ದೊಂಡು ತೋನ್ನದಾಗಿರಿಕೆ ഞാനിപ്പോ എന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് കുറച്ച് ആൾക്കാരോട് സംസാരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്റെ എന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്കൊരു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇടുക്കിക്കാരുടെ സ്ലാങ് അത്ര പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ചിലപ്പോ നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും സംസാരിക്കുന്നത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെന്ന് പോലും ഇല്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അത് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ് അല്ല ജനിച്ച സ്ഥലത്തിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് ആണ് ഡിഫക്റ്റ് അല്ല അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇടുക്കിക്കാരി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യം എന്നെ അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയത് ഇടുക്കിയിൽ ഉള്ള അമൃത എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ സ്ഥലത്തോട് എനിക്ക് ഭയങ്കര റെസ്പെക്റ്റും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ ബിബിൻ ചേട്ടാ അയ്യോ കമൻറ്റ് വായിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നേ അടിപൊളി ഹരികൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ ഇരുവർ മൂവിയിൽ ഡാൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണമല്ലോ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഫിലിം ഫീൽഡിൽ ഉണ്ടോ സുജ ചേട്ടൻ ഇല്ല ആരും ഇല്ല പിന്നെ ഷാരിക്കേട്ടൻ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത പ്രൊജക്റ്റ് പഠിക്കണം രോഹിണി ചേച്ചി താങ്ക് യു അതുപോലെ എന്തൊക്കെയോ വിചാരിച്ച് പോയി ഷാഹിദ് ഏട്ടൻ ഷാഹിദ് ഏട്ടൻ എന്താ വിചാരിച്ചേ പിന്നെ ഇടിച്ചേട്ട ഇടുക്കിയിലെ സോങ് പാടുവോന്നോ ഒരിടയ്ക്ക് ഇത് തന്നെയായിരുന്നു പണി ആ അരുൺ ചേട്ടാ പൊങ്ങച്ചൻ കാണിച്ചു എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഞാൻ കാണിക്കില്ല കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അറിയാലോ നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പേരിലുണ്ട് ആ രജിച്ചേച്ചി നാടൻ പാട്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലാത്തോണ്ടാട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവരുടെ റിക്വസ്റ്റ് മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഓ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും വിചാരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യം ഹരികൃഷ്ണൻ ചേട്ടാ താങ്ക് യു ഹായ് ധന ധനേഷ് ചേട്ടാ ഹായ് അതേപോലെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മൈൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ പോയിരുന്നു കേട്ടോ മനഃപൂർവ്വം മൈൻഡ് ചെയ്യാത്തതല്ല ഇതിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ സ്പീഡിൽ പോകുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നോക്കാൻ പറ്റാതെ പോകുന്നത് സന്തോഷ് എങ്ങോട്ട് അച്ഛനെ പോലെ അമ്മയെ പോലെയോ അമ്മയെ പോലെ ബാഹുബലി ത്രീയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടോന്ന് ഉണ്ട് അതില്ലാതെ ആരെങ്കിലും പറയൂ ഫേവറേറ്റ് മൂവി ഏതാ ഇരുവർ വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് പ്രദീപേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ ആരൊക്കെയുണ്ട് എന്ന് അച്ഛനുണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അനിയത്തിയുണ്ട് ഒരുപാട് ഫിലിം കിട്ടിട്ട് ഗോഡ് ബ്ലസ് യു താങ്ക് യു പ്രവീണേട്ട ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിലിം ഞാൻ അത്ര വലിയ ആളൊന്നും ആയിട്ടില്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഫിലിം എന്നൊക്കെ പറയാൻ 
പഠിത്തം നിർത്തി അഭിനയം മാത്രം കൊണ്ടുപോകരുത് ശരിയാണ് പഠിത്തം നിർത്തിയിട്ട് ഇല്ല പഠിത്തം ഞാൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും നല്ല രീതിയിൽ രോഹിത്യേട്ടൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പണ്ടത്തെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ശരിയാ എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല മഴത്തുള്ളികൾ അശ്വതിച്ചേച്ചി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മഴത്തുള്ളികൾ പാടുമെന്ന് ജിപ്നെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചി നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇടുന്നവരോട് ചേച്ചിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടുന്നവരോട് എനിക്ക് ആകെ ഇതേ പറയാനുള്ളൂ എന്താ പറയുക ഞാൻ പോലും വിചാരിക്കാതെയാണ് ഇങ്ങനൊരു ഇതിൽ എത്തിപ്പെട്ടത് സോ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടുന്നവർ എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അതും പല രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ ഹർട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന പോരാഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ലതല്ല എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എനിക്ക് അവരോട് എനിക്ക് ആരോടും ദേഷ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആരോടും എനിക്ക് ഒരു പരാതിയും ഇല്ല ഓരോരുത്തരുടെ ചിന്താരീതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സംസ്കാരം വേറെയാണ് സോ നമുക്ക് അവരെ പറഞ്ഞ് തിരുത്താനൊന്നും പറ്റില്ല ഈ പറയുന്ന എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ടാവും നെഗറ്റീവ്സ് നേരിടാത്ത മലയാളികൾ മലയാളികളെന്നല്ല ഈ ലോകത്ത് തന്നെ ഒരു മനുഷ്യനും ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കാം മറ്റുള്ളവർ പറയുന്ന കേട്ടിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനോ പോസിറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനോ മനഃപൂർവ്വം നെഗറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരും ഉണ്ടാകും അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അത് അതേപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് ചെയ്ത് പോവുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ പിന്നെ നെഗറ്റീവ് പറയുന്ന പിന്നെ ചില ചേച്ചിമാരോടും ചേട്ടന്മാരോടും എനിക്ക് പ്രത്യേകം പറയാനുള്ള കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണേ എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അതാ എൻ്റെ പൊന്ന് ചേച്ചിമാർ അതായത് ഈ എന്താ പറയുക നെഗറ്റീവ് കമൻസ് ഇടുന്ന ചേച്ചിമാരെ ചേട്ടന്മാരെ ഞാൻ എനിക്ക് ആദ്യം പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആരെയും എന്താ പറയുക എൻ്റെ വീഡിയോ കാണണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പോസ്റ്റ് കയറി ലൈക്ക് ചെയ്യണമെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞ് ഞാൻ ആരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു രീതിയിലും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള നിങ്ങൾ നെഗറ്റീവ്സ് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല ഭാഷയിൽ എന്ത് വേണേലും പറഞ്ഞു ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ഭാഷ ആയിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇടുക്കിയിൽ തൊടുപുഴ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ലേ അതെ ഗുഡ് ക്യാരക്ടർ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അത് നല്ലൊരു നല്ലൊരു ഇതാണ് സുകേഷ് ചേട്ടാ നന്നായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് സംസാരിക്കണ്ട നമ്മൾ എവിടെ ചെന്നാലും നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതേപോലെ സംസാരിക്കണം ഇതൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആരും അല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എൻ്റേതായ രീതിയിൽ എൻ്റെ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ എത്ര പാവമായിട്ടിരുന്നാലും എത്ര ഇതായിട്ടിരുന്നാലും എന്താ നമ്മുടെ ചില ആൾക്കാരുണ്ട് ഒരു മലയാളം മെലഡി ഏതെങ്കിലും പാടുമെന്ന് ആ ഞാൻ ഒരെണ്ണം പാടിയാൽ എൻ്റെ ക്ഷീണം തീർന്നിട്ടില്ല മൈൻഡ് ചെയ്യാലോ അനീഷ ഏട്ടാ മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാവരുടെയും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ദർശന ചേച്ചി ഹായ് അജിത് ചേട്ടാ താങ്ക് യു വാട്ട്സ് എ മോസ്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് തിങ് യു ഹാവ് റീഡ് ഔർ സീൻ ദിസ് വീക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ഒരുപാട് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്താ പറയുക എനിക്ക് ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്ര സപ്പോർട്ട് കിട്ടുന്നത് ഉള്ള കാര്യം പറയാമല്ലോ ഞാൻ ടിക്ടോക്ക് തുടങ്ങിയ അതായത് ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ടിക്ടോക്ക് തുടങ്ങിയ സമയത്തെ പറ്റിയാട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക കുറച്ച് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്തു ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ലൈക്ക് ഒക്കെ നോക്കിയിരിക്കുക ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടിയ ലൈക്ക് നാല് ലൈക്ക് വെറും നാല് ലൈക്ക് പിന്നെ പിന്നത്തെ വീഡിയോ ഒക്കെ കിട്ടിയത് പതിനഞ്ച് ലൈക്ക് ഞാൻ ആലോചിക്കുകയായിരുന്നു പതിനഞ്ച് ലൈക്ക് കിട്ടി ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളും ഞാൻ തന്നെയായിരുന്നു 
എനിക്കത് പറയാൻ യാതൊരു മടിയില്ല കാരണം അവിടെ നിന്നാണ് ഇവിടെ എത്തിയത് എന്നെ പോലെ എന്നെ പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടിക്ടോക്കിലെ കുറച്ച് പേരെയൊക്കെ എന്താ ടിക്ടോക്കിലെ കുറച്ച് പേരെ എന്നല്ല പലരും നെഗറ്റീവ് ഇതിൽ കാണാറുണ്ട് പക്ഷെ സത്യത്തിൽ അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് അത് നമുക്ക് നല്ലതോ ചീത്ത ആയിക്കോട്ടെ അവരെടുക്കുന്ന എഫേർട്ട് നമുക്ക് കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയല്ല എല്ലാത്തിലും ഒരു എഫേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ പിന്നെ അവർ അവരവരുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട അംബിക ചേച്ചി ഞാൻ ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പീരായിട്ട് തോന്നും ഇതിപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോടെല്ലാം സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച ഒരു ഫ്ലോയിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോണതാ അമാൻ ഹലോ അമാൻ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടില്ല കഴിക്കണം ഷിനോ ചേട്ടാ വലിയ നടിയായാലും ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വഭാവം അതായത് നമ്മൾ ജന്മം കൊണ്ടുണ്ടായ ഉണ്ടായ സ്വഭാവം മാറില്ലല്ലോ ശോഭന ചേച്ചിനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ മണിച്ചിത്രത്താട് കണ്ടേ പിന്നെ അന്ന് മുതൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഫാനായതാണ് ആ സോളോമോൻ ചേട്ടാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചേട്ടനെ പോലെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഒരുപാട് ആ ഒരുപാട് പേരാണ് എന്നെ ഈ ഒരു ഫേമിലേക്ക് എത്തിച്ചത് ഒരുപാട് പേര് അറിയുന്ന ഒരാളാക്കിയത് ആ ഒരുപാട് പേരാണ് അതായത് ആ ഹൺഡ്രഡിൽ നയൻറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ എത്തിച്ചത് ബാക്കി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഞാൻ നോക്കുന്നില്ല ജോസേട്ടാ നന്ദി നന്ദി മാത്രമേ ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നന്ദിയായിരുന്നു കോഴിക്കോട് വരൂ നല്ല ബിരിയാണി കഴിക്കാം പിന്നെ ബിരിയാണി എൻ്റെ ഭയങ്കര ഫേവറേറ്റ് ആണ് കാണാൻ ആക്ട്രസിനെ പോലെ ഉണ്ടെന്ന് മൻസൂരേട്ടാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതും ടിക്ടോക്കിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കമൻസിലൊക്കെ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പ്രജിത്തേട്ടാ ഞാനിപ്പോൾ മോഡലിങ് ചെയ്യുന്നു മോഡലിങ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഒരു കട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അനിയത്തിയാണ് പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ഒരു സീനിയർ ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് മനു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേച്ചി എനിക്ക് റെഫറൻസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അയച്ചു തരും ഇന്ന പോലെ ചെയ്യുമോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ചേച്ചിക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഞാൻ ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചു അല്ലാതെയും പറഞ്ഞു ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് കേട്ടോ ചേച്ചി കാരണം അവരൊക്കെ നമ്മളെ റൈറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് നമ്മളിഷ്ടമുള്ളവർ നമ്മൾ നമുക്ക് വഴികാട്ടികളാവുമെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ശരിയായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആരാ ഇത് ആ ജീലിയ ഹായ് ജീലിയ വിവേക് ചേട്ടാ വായിച്ചു വായിച്ചു കൊറോണ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ നമുക്ക് കൊള്ളാം താങ്ക് യു ചേട്ടാ അയ്യോ ചേട്ടാ പേര് പോയി ആണോ കോലാനി ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടോ രേവതി ചേച്ചി അറിയോ ഇവിടെയൊക്കെ നന്നായി അഭിനയിക്കുന്നു അഭിനന്ദനങ്ങൾ ഗിരീഷേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് കോലാനി തന്നെ പ്രോപ്പർ കോലാനി തന്നെയാണ് ചേച്ചി ആ ജിഷ ചേച്ചി ഈ നാട്ടുകാരിയാണോ ഓഹോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാരെ ആയപ്പെട്ട് ചെന്നാലും ഉണ്ട് ഫുൾ സപ്പോർട്ടും ആയിട്ട് സജീവേട്ടാ ഇവിടെയൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതുവരെ ആണോ ഷിനോ ചേട്ടാ വൈഫിനോട് എന്നെ അന്വേഷണം പറയൂ കേട്ടോ വിവാഹമായിട്ടില്ല സ്ത 
സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മടുത്തു തൊടുപുഴ സിബി സിബി ചേച്ചിയാണോ ചേട്ടനാണോ എന്നറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ മെസ്സേജസ് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ ആരെങ്കിലും മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നതേ ആയിരിക്കില്ല കാണാത്തോണ്ടായിരിക്കും ചേച്ചി രശ്മി ചേച്ചി എൻ്റെ ചേച്ചിയാണ് ഷഫീഖ് ഷഫീ ചേട്ടാ ഞാനൊരു സോങ് പാടിയായിരുന്നു ചേട്ടൻ കണ്ടില്ലേ ആ മൻസൂരേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താ പറയാ എല്ലാവരോടും താങ്ക് യു എന്താ എനിക്ക് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടുള്ള നന്ദി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വാക്കുകളില്ല ദുബായ്ക്കാരുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും അനീഷേട്ടാ താങ്ക് യു സോ മച്ച് അയ്യോ മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത താങ്ക് യു അയ്യോ അയ്യോ ബോവസ് ബോവസ് മാത്യു മൈൻഡ് ചെയ്തല്ലോ മൈക്ക് ഒക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്നോ ഞാൻ ഇത്ര അടുത്തിരുന്നല്ലോ സംസാരിക്കുന്നേ സ്നേഹ സുഖാണല്ലോ മോളെ ഒരു ടിക്ടോക്ക് ചെയ്യുമോന്നോ വേണോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല ചേട്ടാ ഞാൻ ഹൺഡ്രഡ് പേഴ്സെൻറ്റ് ഹാപ്പിയാണ് അലൈക്യ രാജീവൻ താങ്ക് യു പിന്നെന്താ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടോ ചോദിച്ചോട്ടോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ഒരു ചേച്ചി അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയെ പോലെ കണ്ടാൽ മതി ഗോഡ്വിൻ ചേട്ടാ ഹായ് ഗോഡ്വിൻ ചേട്ടാ ചേട്ടനാണോ ചേച്ചിയാണോ സിന്ധു സിന്ധു ചേച്ചിയാണോ ഇനി അനുഷാറേട്ടാ താങ്ക് യു ജിഷ ചേച്ചി അച്ഛൻ സജീവ് വിശ്വനാഥൻ അമ്മ മായ വീട്ടുപേര് ആലപ്പാട്ട് അറിയോ പിന്നെ എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ എനിക്ക് എനിക്കിപ്പോൾ ലൈവ് വന്നപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഒരുപാട് അയ്യോ ശ്രീജിത്തേട്ടാ സോറി 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 ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ലൈവ് വന്നപ്പോൾ മനസ്സിലായി ഒരുപാട് ആൾക്കാർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സന്തോഷം എനിക്ക് പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരുപാട് നല്ല ആൾക്കാർ കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് അയ്യോ അയ്യോ വിശാന്തേട്ടാ എല്ലാവരുടെയും പേ എല്ലാവരുടെയും പേരെടുത്ത് പറയണമെന്നുണ്ട് സമയമാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള പ്രശ്നം എനിക്ക് ഇടക്കണ്ടേ ഉറങ്ങണ്ടേ അതുകൊണ്ടാ ചേച്ചി ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഞാൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് കാരണം നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടേതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് എനിക്കും എൻ്റെതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് സോ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനൊരു അവസരം നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഇങ്ങനൊരു അവസരം ഒരുക്കി തന്ന ഏഷ്യാനെറ്റിന് ഭയങ്കര ഭയങ്കര നന്ദിയുണ്ട് താങ്ക് യു സോ മച്ച് എന്താ ഇനിയും ഒരുപാട് പറയണമെന്നുണ്ടോ ഓരോരുത്തരുടെ പേര് എനിക്ക് എല്ലാവരും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി കാരണം എത്രയും സപ്പോർട്ട് ഇത്രയും സപ്പോർട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുക എനിക്ക് പിന്നെ പിന്നെ ഇത് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരുത് കേട്ടോ കാരണം അതൊരു അതൊരു ദൈവാനുഗ്രഹമാണ് ഭാഗ്യമാണ് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഒരുപാട് താങ്ക്സ് ഞാൻ ഇനിയും വീഡിയോസ് കാണണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരണം അതെല്ലാം ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും എനിക്ക് എന്ത് കുറവുണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടെങ്കിൽ അതും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായിട്ടോ ഞാൻ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരിക്കലും തർക്കിക്കാറില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യൂ എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയാറില്ല എല്ലാവരും എന്താ പറയുക എൻ്റെ അഭിപ്രായം വേണമെന്ന് തുറന്നു പറയാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ പോട്ടെ ശരി എന്നാൽ താങ്ക് യു